জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী কর্মপন্থা গ্রহণের তাগিদ বড়দলের উপজেলা নির্বাচনে অংশ না নেয়া হতাশার বলেন সিএসসি ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ এবং চট্টগ্রামে ভয়াবহ আগুনে ঘুম থেকে চির ঘুমে আট হতভাগ্য কুমিল্লায় সাত সকালেই সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে যোগ দিতে এখন সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে জলবায়ু বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় যোগ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত ইমরান হোসাইনের রিপোর্টে জার্মান সফরের শেষ দিন অন্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের মূল পর্বের দ্বিতীয় অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হলেও বাংলাদেশ কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের নানা প্রতিশ্রুতি থাকলেও কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেই উল্লেখ করে এখনই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণের তাগিদ দেন শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে যোগ দিতে সকাল পৌনে সাতটায় জার্মানি থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান পরে মোটর শোভাযাত্রায় শেখ হাসিনাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেন্ট রেজিস হোটেলে ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন বড় বড় রাজনৈতিক দল উপজেলা নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা ইসির জন্য হতাশার খবর বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন সার্বিকভাবে অংশগ্রহণমূলক না হলেও প্রতিযোগিতামূলক হবে নির্বাচন নির্বাচন কর্মকর্তাদের যত ভালো প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে নির্বাচন তত ভালো হবে বলেও মন্তব্য করেন সিএসি তিনি বলেন নিরাপদে ভোটাররা যাতে কেন্দ্রে আসতে পারে সেই বিষয়ে নজর দিতে হবে কোনো কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে নির্বাচন প্রভাবিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি অবশ্যই একটা হতাশাজনক খবর আমরা সবসময় চাই সবসময় চেয়েছি যে নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে এবং সকল দল নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি যে নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণমূলক না হলেও চট্টগ্রামের চাকতাই ভেড়া মার্কেট বস্তিতে আগুন লেগে আট জনের মৃত্যু হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায় পুরে মারা গেছেন তারা নিহতদের সাতজনই দুই পরিবারের সদস্য বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস এ ঘটনায় চার সদস্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন নিহত প্রত্যেক পরিবারকে বিশ হাজার টাকা করে সহায়তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আরও জানাচ্ছেন কাজী মাহফুজুল হক 
তখন সাড়ে তিনটা ব্যস্ত শহর ঘুমের ঘুরে আচ্ছন্ন হঠাৎ চিৎকার আর আহাজারিতে ঘুম ভাঙে দেশের বড় ভোগ্য পণ্যের বাজার চাকতাইয়ের ভেড়া মার্কেট বস্তির মানুষের ততক্ষণে আগুনে লেলিহান শেখা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে পুড়ে যায় নিম্নবিত্ত মানুষের প্রশান্তির নীড় এ সময় বেশিরভাগ মানুষ দৌড়ে বেরিয়ে গেলেও ঘুমন্ত অবস্থায় আট জনের মৃত্যু হয় স্থানীয়রা জানান বস্তিতে দুইশো এর অধিক ভাড়া ঘরে শ্রমজীবী মানুষরা থাকতেন ঘটনার সময় নিহতরা ঘুমিয়েছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়েই মৃত্যু হয়েছে তাদের নিহতদের মধ্যে রয়েছে দুই পরিবারের সাতজন সদস্য বাংলার কথা বলছে আর দুই সপ্তাহ হয় না মানুষ অলরেডি সব চলে গেছে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতেছে এই বস্তুর ভিতরে তারা আছে অস্ত্র দিয়ে লাইন নেবে এই সময়ে আজকে রাত্রে তিনটায় সাড়ে তিনটার দিকে আগুনটা লাগাইছে আর মাছ বাসা ঘটে হালি এক লাখ কোটি মাছ ভাই নিলি মোট কোটি ও না বাসা না কিনে না ভাই তোমার কিছু চিল্লা চিল্লি করা দেয় আমরা উঠে পারলে ফুলা ফেন লই রাস্তার মধ্যে গেছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ফায়ার সার্ভিস প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তারা এতে প্রাণহারের পাশাপাশি পুড়ে গেছে দুই শতাধিক ঘর আগুনের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের চারটা ইউনিটের দশটা গাড়ি ঘটনাস্থলে প্রেরণ করি এবং আসার সাথে যে ভয়াবহতা আগুনের যে ট্রেনের বস্তি এগুলো এখানে কিন্তু বেড়া ছিল না যে কি দ্রুত মানুষ সেভ করতে পারে যে আগুনটা লেগেছে তাতে আটজনের আটজন মারা গিয়েছে আগুন লাগার পরপরই পুলিশ ফায়ার সার্ভিস সিটি মেয়র এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন खुलना बस चट्टग्राम भाण्डार दरबार शरीफे जांगड़ा एलिका एक ट्रक के ओभारटेक कर समय संघर्ष है इतने घटन स्थले मारा जा पांच जन आहत चौदग्राम उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स भर्ती है और मरदेह गो उधार कर मैन तदंतर कूमिल्ला सदर हासपत সড়কে নিরাপত্তা শৃঙ্খলা বজায় রাখা সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করে সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন সড়ক নিরাপত্তা বজায় রাখতে পনেরো সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে সকালে রাজধানী বনানীতে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয় জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা ২৬তম কাউন্সিল অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সড়ক পরিবহন আইন পাশ করা হয়েছে मारामारी श्रमिक हत्या श्रमिक धर्मघर ये सब तो नहीं অনুমোদনহীন নিউজ পোর্টাল অনলাইন টিভি আইপি টিভি সহ সব ধরনের অবৈধ প্রচার মাধ্যম বন্ধে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাডকোর সভাপতি সালমান এফ রহমান সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে টেলিভিশন মালিকদের এক মত বিনিময় সভায় সব কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন বিদেশি টেলিভিশনে বাংলাদেশি বিজ্ঞাপন প্রচারের বিধি নিষেধ বাস্তবায়ন করতে হবে এছাড়া বেসরকারি খাতকে আরও বেশি গতিশীল করতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি এর আগে এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারন রশিদ সিআইপি সহ অন্যান্য টেলিভিশন মালিকরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সালমান এফ রহমানকে আমাদের টেলিভিশন আমাদের টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক চ্যালেঞ্জ এসে গেছে এবং আমি মনে করি সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জগুলি এই যে আমাদের অনলাইন টিভি আইপি টিভি তারপর যেভাবে প্রযুক্তিটা আপনার আগাইতেছে এখানে আমরা কিভাবে এটা ফেস করব এটা নিয়েই আমি কিন্তু আমার এখানে যারা সহকর্মীরা আছেন 
ওনাদের সবাইকে আমি বলেছি এই পর্যায়ে আছে সেন্ট্রি সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি ফিরে এসেছে থাকছে যৌবন হারিয়ে বিলিনের পথে তুরাগ নদ তীর ঘেঁষে গড়ে উঠছে শত শত শিল্প কারখানা উচ্ছেদ অভিযান চালানোর দাবি दोला चोखे पड़े ना जेमन एक तुरग नद जीविका निर्वाह मे मायर मत बुके जड़िए रखत लाखो मानुष के क्योंकि उत्ताल खड़स्रोता से नदी जौबन हारिए बिलीन पथे तुरागे दुई तीर घेसे गड़े उठे শত শত শিল্প কারখানা ডি এম সামানুদ্দিনের তথ্য ছবিতে আবু বাইদা টিপুর রিপোর্ট এভাবেই দখল হয়েছে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের তুরাগ নদ আর বংশাই নদীর শাখাগুলো নদীগুলো হারাচ্ছে গতিপথ ভরছে শিল্প বর্জ্যে ইতোমধ্যে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে তুরাগ নদ ও মকশ বিলের পানি জমিতে ফলছে না ফলন শিল্প বর্জ্যের দূষণ থেকে নদী ও ফসলি জমি রক্ষার দাবি স্থানীয় জেলে ও এলাকাবাসীর এই যে নদী এটা তো অনেক বড় ছিল এখন তো আসলে দেখা যাচ্ছে দিন দিন আমাদের বিত্তশালী এলাকা লোক চাপিয়ে ফেলাইছে আশপাশগুলো অনেক নোংরা হয়ে যাচ্ছে এই সেই জন্য চাইতেছে যে সরকার আমাদের এই নদীটা দখলমুক্ত করে দেয় আশেপাশে মিল ফ্যাক্টরির বর্জ্যের কারণে এর পানি নষ্ট হয়ে গেছে কারখানাগুলোতে ইটিপি ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ নদীর গতিপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস স্থানীয় প্রশাসনের যে জলাশয়গুলো রয়েছে এটা মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে ইতিমধ্যে আমরা বেশ কিছু কারখানাতে আমরা চিঠির মাধ্যমে করেসপন্ডেন্স করেছি এবং অ্যাডভোকেসি যে সভা সেটা করে আমরা ইটিপির যে ব্যবহার এটা যেন শতভাগ নিশ্চিত করা হয় এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে আমরা সতর্কতা জারি করেছি গত কয়েক বছর ছোট বড় পাঁচ শতাধিক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে আবু ওবায়দা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ডেন্টাল সায়েন্স বিএফডিএস এর আয়োজনে নৌবিহার অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে অংশ নেন দেশের সাত শতাধিক ডেন্টাল চিকিৎসক দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সঙ্গীত অনুষ্ঠান ম্যাজিক শো এবং র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জামিউল হোসেন জামি বলেন নিজে ডেন্টিস্ট না হয়েও তিনি এই পেশার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সবসময় নিজেকে জড়িত রাখেন তিনি সদস্য সচিব ডাক্তার মোহাম্মদ আশাফুজ জোহা রাজ জানান সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় সবসময় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন তারা বিএফডিএস তাদের সফলতার ধারাবাহিকতায় এ বছরের আন্তর্জাতিক ডেন্টাল কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা এবার শের প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ চট্টগ্রাম স্বপ্নিল গ্রামার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বিকেলে স্কুল প্রাঙ্গণে স্কুল পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর তারেক সোলামান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম এগারো আসনের সংসদ সদস্য এম এ লতিফ বিশেষ অতিথি ছিলেন রেলওয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন সহ আরও অনেকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভেনেজুয়েলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ত্রাণবাহী প্রথম সামরিক বিমান কলম্বিয়া সীমান্তবর্তী শহর কোকুতায় পৌঁছেছে শনিবার ইউএস এইট জানায় ভেনেজুয়েলার স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হুয়ান গুয়াইদোর অনুরোধে চলছে ত্রাণ মজুদ দেশটি মানবিক সংকট ঠেকাতে চলছে সেসব সরবরাহের তৎপরতাও গোয়াইদো জানিয়েছেন তেইশ ফেব্রুয়ারি সীমান্ত পথে ত্রাণ নিয়ে দেশে ঢুকবেন স্বেচ্ছাসেবকরা অবশ্য বিদেশি কোনো সহায়তা ভেনেজুয়েলায় না ঢোকানোর ব্যাপারে অনর অবস্থানে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো তার দাবি ত্রাণ সরবরাহের আড়ালে ভেনেজুয়েলায় সেনা অভিযানের ষড়যন্ত্র করছে যুক্তরাষ্ট্র 
but opposition leader and self-declared interim president Juan Guaido is not backing down, reiterating one. It is at the Shesh Court Chechen News 30. Sarah Shamba Shunam Gluzani the Bo Avakbar. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর কর্মপন্থা গ্রহণের তাগিদ বড় দলের উপজেলা নির্বাচনে অংশ না নেওয়া হতাশার বলেন সিএসসি ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ থাকা নির্দেশ এবং চট্টগ্রামে ভয়াবহ আগুনে ঘুম থেকে চির ঘুমে আট হতভাগ্য কুমিল্লায় সাত সকালে সড়কে ঝরলো পাঁচ প্রাণ এছিল এখন কার আয়োজন পরের সঙ্গে সন্ধ্যা 5টা 50 মিনিটে এসএনইউ সাড়ি দেখার আমন্ত্রণ রইল আপনাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ